हॅलो स्टुडंट्स वेलकम वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल मी यज्ञाद आनंद गुरु तुमचं माझ्या यज्ञा ई लर्निंग या चॅनलवर स्वागत करते मुलांना आज आपण आपला जो थर्ड चॅप्टर आहे कंपॅरिंग अ ग्लोब अँड अ मॅप फील्ड व्हिजिट्स हा चॅप्टर आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये कवर करणार आहोत त्याआधी ज्यांनी चॅनल सबस्क्राईब नसेल केलं त्यांनी प्लीज चॅनल सबस्क्राईब करा बेलायकनवर सुद्धा क्लिक करा ज्यामुळे तुम्हाला अपकमिंग नोटिफिकेशन जे आहेत ते तुमच्यापर्यंत पोचतील ठीक आहे चला तर मग स्टार्ट करूया आपल्या आजच्या या व्हिडिओला थर्ड चॅप्टर आहे आपला जिओग्राफीचा कंपॅरिंग द ग्लोब अँड अ मॅप ओके फील्ड विजिट्स म्हणजेच पृथ्वी गोल म्हणजेच ग्लोब नकाशा म्हणजेच मॅप याची तुम्हाला तुलना करायची आहे आणि फील्ड विजिट म्हणजे त्या क्षेत्राला भेट ओके क्षेत्र भेट फ्रेंड्स वी हॅव सीन हाव मेरिडियन्स अँड पॅरल्स आर ड्रॉन ऑन अ ग्लोब We have also learned how they are used to determine the location. आपण पृथ्वी गोलावर अक्षवृत्त पाहिली रेखावृत्त पाहिली कशी काढली जातात आणि त्यावरून एखाद्या प्लेसचे एखाद्या ठिकाणाची निश्चिती कशी केली जाते हे आपण आत्तापर्यंत शिकलो देन इन दिस लेसन लेट एस कंपेअर अ मॅप अँड अ ग्लोब अँड अंडरस्टँड द डिफरन्स बिट्वीन दॅम आता या चा या लेसनमध्ये या पाठात आपण पृथ्वी गोल म्हणजेच ग्लोब आणि मॅप नकाशा याच्यामध्ये फरक जो आहे तो आपण आजच्या या चॅप्टरमध्ये शिकणार आहोत त्याच्यानंतर बघा काय त्यांनी सांगितलं आहे ओके नंतर इथे त्यांनी सांगितलं आहे डू इट युअर सेल्फ तुम्ही स्वतः हे करून पहा मेक ग्रुप ऑफ फाय ऑर सिक्स ईच ग्रुप शुड हॅव अ वर्ल्ड मॅप अ मॅप ऑफ इंडिया अँड अ ग्लोब स्टडी दॅम अँड आन्सर द फॉलोईंग क्वेश्चन्स आता पाच ते सहा मुलांचा किंवा मुलींचा गट तुम्हाला करायचा आहे आणि प्रत्येक गटात शाळेतील न जगाचा जो नकाशा आहे तो एक जगाचा नकाशा आणि एक भारताचा नकाशा ठीक आहे आणि पृथ्वी गोल अशा गोष्टी तुम्हाला घ्यायचे आहेत आणि या गोष्टींच्या आधारे या साधनांच्या साधनांचे निरीक्षण करून तुम्हाला त्या प्रश्नांची उत्तरं जे ती लिहायची आहेत ठीक आहे तर खाली बघा आपल्याला इथे इन्स्ट्रक्शन काय दिले इन्स्ट्रक्शन फॉर टीचर प्लीज फॅसिलेट अवेलेबिलिटी ऑफ अ ग्लोब अँड अ मॅप टू इच ग्रुप ओके म्हणजे शिक्षकांसाठी ही सूचना दिली आहे की प्रत्येक गटाला ग्लोब म्हणजेच पृथ्वी गोल आणि नकाशा हा उपलब्ध करून द्यावा ठीक आहे आता इथे आपल्याला हा मॅप एक दिसतो आहे वर त्याच्यानंतर खाली आपल्याला भारताचा मॅप दिसतो आहे इंडिया मॅप दिसतो आहे ठीक आहे आणि इथे सीमध्ये आपल्याला ग्लोब दिसतो या तीन गोष्टी हव्यात आपल्याला इथे हा वर्ल्ड मॅप आहे नंतर हा आपला इंडियाचा मॅप आहे आणि इथे आपल्याला ग्लोब दिला आहे ठीक आहे त्याच्यानंतर बघा काय विचारलं आहे विच डिवाइज इज फ्लॅट त्यांनी पहिला प्रश्न काय विचारला आहे कोणतं साधन हे सपाट आहे ठीक आहे ते तुम्हाला सांगायचं आहे देन विच डिवाइज इज पॅरिकल कोणतं साधन गोलाकार आहे कोणतं साधन गोलाकार आहे याच्यामध्ये तर तुमचा ग्लोब जो आहे तो गोलाकार आहे राईट आणि फ्लॅट कोणता आहे तर भारताचा नकाशा म्हणा तर तो फ्लॅट आहे राईट देन विच ऑफ दिस डिवायजेस अलाव यू टू सी द एंटायर एरिया ऑफ दी अर्थ ॲट दी सेम टाईम नंतर काय विचारलं तर कोणत्या साधनांमुळे तुम्ही पृथ्वीचे पूर्ण क्षेत्रात एकाच वेळी पाहू शकता ठीक आहे हे कोणत्या मार्फत होऊ शकतं तर वर्ल्ड ओके एकाच वेळी आपण पाहू शकतो राईट किंवा ग्लोब ग्लोबा ग्लोब पृथ्वी गोलात सुद्धा आपण एकाच वेळी ते पाहू शकतो राईट त्याच्यानंतर बघा त्याने काय सांगितलं आहे विच डिवाइज अलाव यू टू सी ओनली वन साइड ऑफ द अर्थ ॲट अ टाईम म्हणजे कोणत्या डिवाइजमध्ये तुम्हाला एकावेळी एकच बाजू पाहता येते तर ते ग्लोब आहे पृथ्वीचा जो गोल गोलाकार ग्लोब आहे त्या पृथ्वी गोल त्या पृथ्वी गोलामध्ये तुम्हाला एकाच वेळी एकच बाजू पाहता येईल राईट आणि पूर्ण क्षेत्र जर तुम्हाला पाहायचं असेल एकाच वेळीस तर त्याचं पहिलं ह्याच्या आधी जो क्वेश्चन होता थर्ड त्याचं आन्सर तुम्हाला वर्ल्ड मॅप असं असेल बरोबर ज्याच्यात तुम्ही एकाच वेळी पूर्ण क्षेत्र पाहू शकता पृथ्वी गोलामध्ये एकाच वेळी एकच बाजू पाहता येते त्याच्यानंतर विच डिवाइस कॅन बी यूज फॉर स्टडिंग अ पर्टिक्युलर रिजन इन डिटेल कोणत्या विशिष्ट अशा प्रदेशाचा किंवा देशाचा किंवा राज्याचा जर तुम्हाला अभ्यास करायचा असेल तर यापैकी कोणतं साधन तुम्ही वापराल तर ऑफकोर्स जर आपल्याला समजा भारत भारत देशाचा अभ्यास आपल्याला करायचा असेल तर आपण देशाचा नकाशा वाप वापरू राईट भारत देशाचा नकाशा वापरू सो इंडिया मॅप ऑफ इंडिया जे आहे ते याचं आन्सर असेल त्याच्यानंतर विच डिवाइस कॅन बी कॉल्ड अ मॉडेल ऑफ दी अर्थ कोणत्या साहित्यास पृथ्वीची प्रतिकृती असं म्हणतात कोणतं आहे ते ग्लोब आहे ओके म्हणजेच पृथ्वी गोल ठीक आहे त्याच्यानंतर बघा 
आपल्याला खाली एक्सप्लेनेशन दिलं आहे यू मस्ट हॅव ऑब्झर्व दॅट आता तुम्ही या सगळ्या गोष्टी या निरीक्षणावरून ऑब्झर्व केल्या असेल कोणत्या गोष्टी आहेत बघूया मॅप्स आर टू डायमेन्शनल वेअर ॲज अ क्लोब इज थ्री डायमेन्शनल म्हणजे नकाशा जो आहे तो कसा आहे तो द्विमितीय आहे ओके तो दोन डायमेन्शनलमध्ये आहे आणि जो पृथ्वीगोल आहे तो तीन याच्यात आहे थ्री डायमेन्शनलमध्ये आहे राईट म्हणजे पृथ्वीगोल फिर जेव्हा तुम्ही फिरवाल ना तेव्हा तुम्हाला कळेल की तो तीन वेळा जेव्हा आपण क्रॉस करतो तर त्यावेळेस तुम्हाला त्या सगळ्या ज्या बाजू आहेत त्या स्पष्टपणे दिसतात ठीक आहे मी स्पष्टपणे असं म्हटलं आहे ओके क्लिअरली क्लिअरली विजिबल होतात ठीक आहे त्याच्यानंतर टू डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट हॅव लेंथ अँड वेथ ज्या द्विमिती आहे त्यांना त्याची पर्टिक्युलर लांबी आहे त्याची पर्टिक्युलर रुंदी आहे ठीक आहे आणि ती लांबी आणि रुंदी मिळून काय तयार होतं क्षेत्रफळ तयार होतं राईट त्याच्यानंतर द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ अँड विथ डिफाईन एरिया ओके लांबी आणि रुंदी मिळून क्षेत्रफळ तयार होतं देन थ्री डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट्स हॅव लेंथ विथ अँड हाईट द प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोवाइड्स वॉल्यूम आता तीन त्रिमितीय ज्या आहेत त्या वस्तूला लांबी रुंदी आणि उंची पण असते ठीक आहे आणि या तिन्ही वस्तू मिळून त्या तिन्ही गोष्टी मिळून तिथे घनफळ जे आहे वॉल्यूम जे आहे ते तयार होतं त्याच्यानंतर मॅप्स कॅन बी यूज टू स्टडी द होल वर्ल्ड और ऑल्सो रिजन ऑफ लिमिटेड एक्सटेंट नकाशाच्या सहाय्याने जगाचा तसेच मर्यादित प्रदेशाचा सुद्धा अभ्यास आपल्याला करता येतो देन हाव एव्हर स्मॉल और लार्ज द ग्लोब इट इज ओनली अ रिप्रेझेंटेटिव्ह मॉडेल ऑफ द एंटायर अर्थ पृथ्वीगोल हा कितीही लहान असला किंवा मोठा असला तरी संपूर्ण पृथ्वीची पृथ्वीचं प्रतिनिधित्व जे आहे म्हणजे जी प्रतिकृती आहे ती पृथ्वीगोलाची असते नंतर बघा आपल्याला काय सांगितलं आहे टू डायमेन्शनल ओके म्हणजे द्विमितीय अ सरफेस हॅव्हिंग टू डायमेन्शन लेंथ अँड वेथ इज कॉल्ड टू डायमेन्शनल एक्झाम्पल पेपर ब्लॅकबोर्ड टेबल टॉप लँड एक्सेट्रा म्हणजे टू डायमेन्शनल म्हणजे काय तर अ सरफेस म्हणजे एखादा असा पृष्ठभाग ज्याला रुंदी आणि लांबी अशा दोन मिती असतात ठीक आहे जसं कागद झाला किंवा फळा झाला टेबल टॉप टेबल टॉप माहिती आहे टेबलची वरची जी बाजू असते ती त्याच्यानंतर लँड झालं जमीन झालं या सगळ्या गोष्टी देन थ्री डायमेन्शनल म्हणजे कोणत्या कोणत्या गोष्टी येतील तर अँड ऑब्जेक्ट हॅव्हिंग थ्री डायमेन्शन सच ॲज लेंथ विथ हाईट ऑर थिकनेस इज कॉल्ड थ्री डायमेन्शनल ओके म्हणजे अशा गोष्टी असा पृष्ठभाग ज्याला रुंदी असते लांबी असते आणि त्याची उंचीसुद्धा असते ठीक आहे आणि त्याचं थिकनेस उंची किंवा त्याचं थिकनेस किती ते ती वस्तू जाडी जाडीला आहे थिकनेस देन इट इज कॉल्ड थ्री डायमेन्शनल त्याला आपण त्रिमिती असं म्हणतो एक्झाम्पल काय दिलं आपल्याला डस्टर डस्टर तुम्हाला माहीत असेल तुमच्या क्लासरूममध्ये डस्टर असेल देन डब्बा बॉक्स ओके त्याच्यानंतर ग्लास ग्लास आहे पॉट आहे ठीक आहे हिल आहे मून आहे एक्सेट्रा ओके नंतर बघा काय सांगितलं आहे फील्ड विजिट एज्युकेशनल ट्रीप भौगोलिक सहल एज्युकेशनल ट्रीप ओके क्षेत्र भेट त्या क्षेत्राला जाऊन भेट द्यायची तुम्हाला अ फील्ड विजिट इज अन इम्पॉर्टंट मेथड ऑफ स्टडिंग जॉग्राफी एखाद्या गोष्टीला एखा भूगोल शिकण्यासाठी भूगोल या विषयासाठी भूगोल शिकण्यासाठी एखाद्या गोष्टीला भेट देणं एखाद्या ठिकाणाला भेट देणं प्रत्यक्षात नकाशात ती ती तो प्लेस ती जागा पाहणं आणि त्या प्लेसला व्हिजिट करणं या दोन्ही गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत राईट सो भौगोलिक सहल ही भूगोल विषयासाठी अत्यंत महत्त्वाची अशी अभ्यास पद्धती आहे देन फील्ड व्हिजिट हेल्प अस टू अंडरस्टँड द जिओग्राफिकल अँड सोशल कंडिशन्स ऑफ द प्लेस फील्ड व्हिजिटमुळे काय होतं तर तुम्हाला त्या क्षेत्राची त्या ठिकाणाची भौगोलिक माहितीसुद्धा मिळते आणि सामाजिक परिस्थितीसुद्धा जाणून घेता येते राईट मोर एव्हर इट प्रोवाइड्स अन अपॉर्च्युनिटी टू डायरेक्टली इंटरॅक्ट विथ द लोकल पीपल अँड अंडरस्टँड देअर प्रॉब्लेम्स त्याचसोबत तुम्हाला तिथले जे लोकल पीपल्स आहेत म्हणजे जे स्थानिक आहेत तिथे लोकं राहणारी आहेत त्यांच्याशी प्रत्यक्ष चर्चा करता येते त्यांचे प्रॉब्लेम्स काय आहेत ते तुम्हाला समजून घेत घेता येतात ठीक आहे त्याच्यानंतर बघा विथ द हेल्प ऑफ युअर टीचर विजिट वन ऑफ द फॉलोविंग प्लेसेस टू नो द जिओग्राफिकल कंडिशन ऑफ द एरिया आता तुमच्या शिक्षकांच्या मदतीने शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली तुम्हाला भौगोलिक स्थिती जाणून घेण्यासाठी एखाद्या ठिकाणाला अवश्य भेट द्यायची आहे ठीक आहे 
उदाहरणार्थ बघा एक्झाम त्यांनी काही प्लेसेस आपल्याला सांगितलेत जसं अप अ प्लॅनेटोरियम ओके पोस्ट ऑफिस बस स्टेशन मॉल हिल सी कोस्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक्सेट्रा स्टडी प्लेसेस लाईक दिस टू ऑब्झर्व अँड रेकॉर्ड व्हॅरियस फीचर्स उदाहरणार्थ आपल्याला काय दिलं आहे प्लॅनेटेरियम म्हणजे नक्षत्रालय प्लॅनेटेरियम माहिती असेल ना जिथे तुम्हाला जिथे तुम्हाला तुम्ही डिजिटली काही गोष्टी ज्या आहेत त्या पाहू शकता पृथ्वी आहे तारे आहेत ओके प्लॅनेटेरियम ठीक आहे नक्षत्रालय त्याच्यानंतर पोस्ट ऑफिस म्हणजे डाकघर बस स्टेशन म्हणजे बस स्टॉप तुम्हाला माहीत असेल मॉल्स आहेत हिल्स हिल आहे हिल म्हणजे डोंगर सी कोस्ट समुद्रकिनारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिथे लघु उद्योग होतात लघु उद्योग केंद्र त्याच्यानंतर अशा गोष्टींना तुम्हाला भेट द्यायला सांगितले नंतर त्यांनी काय सांगितलं स्टडी प्लेसेस लाईक दिस टू ऑब्झर्व रेकॉर्ड आर व्हॅरियस व्हॅरियस फीचर्स म्हणजे या ठिकाणी आढळलेल्या ज्या गोष्टी असतात भ विविध अशा त्यांची माहिती आपण घ्यावी त्यां त्यांचं निरीक्षण जे आहे ते तुम्हाला नोंदवायला सांगितलेलं आहे दॅन युअर टीचर विल गाईड यू ॲट द टाईम ऑफ द फील्ड विजिट प्रिपेअर अ क्वेश्चन इयर विथ द हेल्प ऑफ युअर टीचर अँड टेक इंटरव्ह्यूज वेअर एव्हर इट इज नेसेसरी नोट डाऊन द रिस्पॉन्सेस मेक स्केचेस ऑर अदर नोट्स आता या क्षेत्र भेटीमध्ये शिक्षक तुम्हाला संबंधित ठिकाणीची माहिती तर सांगतीलच शिक्षकांच्या मदतीने काही क्वेश्चन जे आहेत ते तयार करा आणि आवश्यकता असेल तेथे इंटरव्ह्यूज जे आहेत तेसुद्धा तुम्ही घेऊ शकता त्याचीसुद्धा तुम्ही नोंद करून ठेवू शकता चित्र काढा किंवा एखादं चित्र रेखाटा ठीक आहे त्याच्यानंतर बघा त्यांनी काय सांगितलं डू यू नो इन ऑर्डर टू ड्रॉ अ मॅप ऑफ द वर्ल्ड अ होल वर्ल्ड फर्स्ट अ वायर ग्लोब इज प्रिपेअर्ड अ सोर्स ऑफ लाईट इज प्लेस इन द ग्लोब then the projection of the wire graticule is obtained on the paper this projection is used to draw maps thus a graticule is essential for drawing the map of the earth or any part of it and that is how a two dimensional map is obtained on paper from the three dimensional globe ata prithvi cha goal jo ahe तो पृथ्वीचा गोल नकाशा तयार करताना नकाशा तयार करत झाला तर प्रत्यक्ष तारे तारेचा जो उपयोग आहे तो पृथ्वी गोल तयार करण्यासाठी केला आहे तार ओके वायर दॅन त्याच्या आत दिवा लावून प्र त्याचे प्रक्षेपण उजेडाच्या सहाय्याने कागदावर घेतले जाते आणि या प्रक्षेपणाच्या आधारे नकाशा जो आहे तो तयार केला जातो याचाच अर्थ काय तर पृथ्वीचा किंवा पृथ्वीच्या कोणत्याही भागाचा नकाशा तयार करण्यासाठी वृत्त जाळी जी आहे ती आवश्यक असते आणि अशा पद्धतीने त्रिमितीय म्हणजे थ्री डायमेन्शनल मॅप जो आहे पृथ्वी गोल या पृथ्वी गोलातून टू डायमेन्शनल कागदावर म्हणजे टू डायमेन्शनल त्या त्या फॉर्ममध्ये कागदावर तो नकाशा तयार केला जातो ठीक आहे नंतर बघा आय डू दिस ओके म्हणजे मला हे येते काय तर क्लासिफाय डिफरंट ऑब्जेक्ट्स इन्क्लुडिंग अ मॅप अँड अ ग्लोब अकॉर्डिंग टू देअर डायमेन्शन म्हणजे नकाशा आणि पृथ्वी गोलासह विविध वस्तूंचे त्याच्या मितीनुसार वर्गीकरण करता येते दॅन यूज अ मॅप ऑर अ ग्लोब ॲज अ पार्ट ॲज पर रिक्वायरमेंट म्हणजे आवश्यकतेनुसार नकाशा किंवा पृथ्वी गोलाचा वापर करणे ठीक आहे नंतर बघा त्यांनी काय सांगितलं जिओग्राफी म्युझियम ओके म्हणजे भूगोल दालन ओके अर्था अर्था इज द लार्जेस्ट ऑपरेशनल ग्लोब इन दी वर्ल्ड अर्था हे काय आहे जगातील सर्वात मोठा फिरता पृथ्वी गोल आहे जसं तुम्ही तुमच्या शाळेत ग्लोब आहे की नाही पृथ्वी गोल आहे ना मो पृथ्वी गोलाची प्रतिकृती आहे की नाही सो त्या पर त्याप्रमाणे अर्था जे आहे हे जगातील सर्वात मोठं पृथ्वी गोल आहे ओके इट इज हाऊस्ड ॲट इट इज हाऊस ॲट यारमथ इन द स्टेट ऑफ ओके इन द स्टेट ऑफ माइन इन द युनायटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अमेरिकेच्या संयुक्त स्थानामध्ये म्हणजे मेनमध्ये ओके मेन या राज्या स्टेट ऑफ मेन म्हणजे राज्य आहे ते आणि या मेनमध्ये यारमथ 
जे ठिकाण आहे येथे हा जो अर्थ आहे मोठा जो पृथ्वी गोल आहे त्याची प्रतिकृती आहे देन द रोटेशन अँड रिव्हल्युशन स्पीड ऑफ दिस ग्लोब इज मेंटेन ॲज पर दॅट ऑफ द अर्थ आणि या पृथ्वी गोलाच्या परिभ्रमणाचा आणि परिवलनाचा जो वेग आहे जो स्पीड आहे तो पृथ्वीच्या वेगानुसार राखलेला आहे जशी आपली पृथ्वी फिरते तसाच हा जो ग्लोब आहे तो तिथे फिरला जातो ठीक आहे सो फ्रेंड्स आपला जो चैप्टर है हा इधे आता तुम्हारा बग अर्था जी इमेज जी है पिक्चर जी है ती इधे तुम्हारा दाखिल है ठीक है खाली बगा मानस उभी है कशा प्रमाण क्या अर्था की उंचीसुद्धा तुम्हें गैस करू शकता या पिक्चरनुसार ओके सो फ्रेंड्स अपल जे हा जो चैप्टर है थर्ड चैप्टर हा इधे कम्प्लीट है होप तुम्हारा आज जो वीडियो है तो नक्की आवला वीडियो जर आवला तो वीडियो में नक्की लाइक करा कमेंट करा जास्तीत जास्त लोक शेयर करा चैनल सब्सक्राइब करा विसरू ना भेटू नेक्स्ट वीडियो में तो पर्यत टेक केयर एंड हैव अ गुड डे